இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிற வேதாகம பகுதி நன்றி தகப்பனை நன்மை செய்தீரு என்னாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இப்பொழுது நம்முடைய உள்ளம் வாடி போகிறது இந்த மண்ணாவை தவிர நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வேறொன்றும் இல்லையே என்று சொன்னார்கள் தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு தூதர்களின் உணவாகிய மண்ணாவை அதிசய விதமாக வனாந்திரத்தில் தினமும் கொடுத்து போஷித்து வந்தார் அதை சாப்பிட்டு வந்த அவர்கள் ஒரு நாளும் சுகவீனமாய் இருந்ததே இல்லை அவர்கள் தினமும் அந்த வனாந்திரத்தில் நடக்க வேண்டிய சக்தியையும் பலனையும் அந்த மண்ணா உண்டதினால் கிடைத்ததும் அன்றி அவர்கள் சுகமாய் இருந்து வந்தார்கள் லட்சம் லட்சம் மக்களுக்கு வானத்தில் இருந்து அதிசய விதமாக வருகிறதே என்று அவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஆச்சரியமாய் அதை பொறுக்கி சமைத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் கொஞ்ச காலம் அவை கிடைத்து அதில் பழகி போன பின்பு அவர்கள் உள்ளம் அதை வெறுக்க ஆரம்பித்து விட்டது இப்பொழுது நம்முடைய உள்ளம் வாடி போகிறது இந்த மண்ணாவை தவிர நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வேறொன்றும் இல்லையே என்று சொன்னார்கள் உலகத்தில் எந்த மக்களுக்கும் கிடைக்காத வானத்தின் மண்ணாவை உண்பது அவர்களுக்கு வெறுப்பாக போனது நாமும் கூட அப்படிதான் சில வேலைகளில் இருக்கிறோம் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்களை ஆசையோடு பெற்று கொண்டிருக்கிற நாம் அதில் பழகி போன பின்பு இதைவிட வேறு கிடைத்திருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்திருக்குமே என்று நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு கார் இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என்று நினைத்து அதற்காக கத்திரிடம் ஜெபித்து அவர் கிருபியாக நமக்கு ஒரு கார் கிடைக்க செய்தவுடன் நாம் இதற்கு பதிலாக வேறொரு ஜீப் வாங்கியிருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என அதிருப்தி பட்டு கொள்கிறோம் சிலர் மிக விலை உயர்ந்த காரை அப்போதுதான் வாங்கியிருப்பார்கள் மற்றவர்கள் வாங்கியிருக்கும் வேறு ஒரு மாடலை பார்த்து ஆறு மாதத்திற்குள் தங்கள் காரை விற்றுவிட்டு மற்ற காரை வாங்குவார்கள் பணம் இருக்கிறது வாங்குகிறார்கள் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் சாதாரண கார் கூட இல்லாமல் இருந்த நாட்களை அவர்கள் அதிகமாய் நினைப்பதில்லை இப்படி எத்தனையோ காரியங்களை கூறிக்கொண்டே போகலாம் நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை மிகவும் தாழ்வாக நினைத்து மற்றவர்களை போன்று நமக்கு கிடைத்திருந்தால் நலமாக இருக்குமே என்று எண்ண ஆரம்பித்து விடுகிறோம் வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் வருடத்தில் ஒரு முறை வந்தால் எல்லாரும் கண்விழித்து அந்த நட்சத்திரங்களை ஆவலாய் காண்பார்கள் ஆனால் தினமும் வருகிறபடியால் நாம் அதை கண்ணெடுத்து கூட பார்ப்பதில்லை அப்படி தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு ஆசிர்வாதத்தையும் மிகவும் எளிதாக எடுத்து விடுகிறோம் நாம் இறுதியத்தை சோதித்து பார்த்து கத்தருக்கு நன்றியாய் ஜீவிப்போம் கார் மிகவும் பழையதாகி சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்றால் மாற்றிதான் ஆக வேண்டும் அது அல்ல நாம் சொல்வது பணம் இருக்கிறது என்பதற்காக தினமும் ஒரு கார் என்று மாற்றுவது சரியல்ல மிகவும் கஷ்டமான வேலையில் இருந்தார் அவர் குடும்பமாக ஜெபித்து வந்தார் தேவனே எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை தாரும் நானும் குடும்பமாக ஆலயத்திற்கு உண்மை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று கர்த்தரும் அதிசய விதமாக நல்ல வேலையை கொடுத்தார் நாள் ஆனது அவர் வேலை செய்வதை போன்ற மற்ற கம்பெனிகளில் அவருடைய அனுபவத்திற்கு நல்ல சம்பளம் தருகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு மனைவி நீங்கள் அதிலே அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக கிடைக்கும் என்று கூறினார்கள் அவர் தேவன் எனக்கு கொடுத்த வேலை இது இதை விட்டு நான் எங்கும் செல்ல மாட்டேன் எவ்வளவு உயர்வான சம்பளம் கொடுத்தாலும் சரி என்று உறுதியாக இருந்து விட்டார் தற்போது வந்த பொருளாதார நெருக்கடியில் அநேகர் வேலை இழந்தனர் புதிதாக சேர்ந்தவர்களை அவர்கள் வேலையில் இருந்து எடுத்தனர் ஆனால் நன் இவர் உறுதியாக இருந்தபடியால் அந்த பழைய வேலையிலேயே தேவன் அவரை வைத்து காத்து கொண்டார் தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களில் நிச்சயமாக திருப்தியோடு இருந்தோமானால் தேவன் இன்னும் நம்மை அதிகமாக ஆசிர்வதிப்பார் நாம் அவருக்கு செலுத்தும் நன்றி பலிகளில் அவர் பிரியப்படுவார் அநேகர் தாங்கள் இந்த நிலையில் இருக்க காரணம் தேவன் என்பதை மறந்து ஜீவிப்பதனாலேயே அநேக ஆசிர்வாதங்களை இழந்து விடுகின்றனர் நாம் அவருக்கு எப்போதும் நன்றியோடு தேவன் நமக்கு கொடுத்த ஆசிர்வாதங்களில் மகிழ்வோடு இருப்போம் தேவன் நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் ஆமேன் அலே லுயா இந்த செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தேவன்தான் ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி பிளீஸ் நீங்கள் பயன் அடைஞ்சது போல் மற்றவங்களும் பயன் அடைகிறதுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்ற யாருக்காவது இந்த மெசேஜ் நிச்சயமாக தொடப்படும் ஸோ அப்படியே கேட்டுட்டு விட்டு விடாதுங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் பிளெஸ் யூ ஆல்